Une photographie qu'une personne prend d'elle-même avec un smartphone et partagée sur un média social. En 2013, le selfie a intégré le dictionnaire Oxford, consacrant un geste apparu grâce à la combinaison des téléphones portables et l'émergence des réseaux sociaux. Le selfie prolonge l'esthétique photographique tout en l'ancrant dans l'écosystème numérique. Devenu un geste du quotidien, le selfie fabrique une mémoire au présent. Acte social, il enregistre les événements de la vie, les plus notables comme les plus anodins. Son succès foudroyant lui valut d'être accusé d'alimenter un égotisme toxique, voire mortifère. Ce fut le cas pour un jeune anglais de 19 ans, sorte de Narcisse 2.0, qui, prisonnier de sa quête de l'image parfaite, prenait jusqu'à 200 selfies par jour et mit sa vie en danger. Depuis l'invention du daguerréotype, la photographie interroge notre rapport au réel. Or, dans un contexte de digitalisation et de domination algorithmique, le selfie ne révèle-t-il pas notre besoin de réaffirmer notre inscription dans le monde si je réalise un selfie devant un monument comme la pyramide du Louvre, cela prouve que j'existe. Si, de surcroît, ma photo recueille des likes, alors mes followers me donnent raison d'exister. Il ne faut pas sous-estimer l'enjeu relationnel de ces images. Le selfie est, comme nous dit André Gunther, destiné à créer du lien. Se voir, pour mieux se faire voir, le selfie s'avère ainsi une tentative de remédier à un sentiment d'invisibilité, en s'offrant à l'autorité du clic d'autrui. 